Hola, bienvenidos a Carol Cocina Fácil, mi nombre es Carol. El día de hoy les voy a mostrar cómo es que yo hago el arroz frito chino, que es súper delicioso y fácil de hacer, así que quédense aquí para mostrarles cómo es que yo hago este arroz frito chino. Vamos a necesitar 150 gramos de jamón, 150 gramos de zanahoria y guisantes, 3 huevos revueltos, 150 gramos de camarones, 250 gramos de pollo. En esta ocasión el pollo yo lo estuve sazonando y le estuve colocando sal, pimienta y ajo para que en el momento que nos los comamos tenga aunque sea un poquito de sabor, eso es opcional, hay personas que no lo hacen, hay personas que simplemente lo colocan así y ya con la salsa de soya pues le da ese saborcito, pero a mí me gusta siempre sazonarlos un poquito para que tenga extra sabor 4 cucharadas de salsa de soya clara, una cucharada de salsa de soya oscura si ustedes pueden ver la diferencia de este con el otro este es bien oscuro y ven cómo la tacita se queda manchada. Entonces asegúrense de comprar la correcta porque hay oscura y hay clara. Y en esta ocasión nosotros vamos a estar utilizando los dos tipos de salsa de soya. También necesitamos ajo. En esta ocasión voy a estar utilizando 20 gramos. Voy a estar utilizando también un cuarto cucharada de aceite. En esta ocasión ustedes le pueden echar aceite al gusto. Le pueden echar más, le pueden echar menos. Depende de cómo les guste a ustedes. Igual que la sal y la pimienta se lo pueden echar también al gusto. Depende de cómo les guste a ustedes. También vamos a necesitar cebollín y ya por último lo más importante que es el arroz y voy a estar utilizando en esta ocasión 800 gramos de arroz vamos a empezar colocando un poquitito de sal y vamos a colocar aquí los guisantes y la zanahoria vamos a cocinar esto por unos minutitos ya que está hirviendo voy a pasar a retirarlas En el mismo agua voy a pasar a echar los camarones y voy a dejar hervir los camarones por unos minutitos también o si no hasta que estén cocidos. Ya que están cocidos nuevamente vamos a pasar a retirar. Vamos a pasar a cocinar el pollo y estoy precalentando mi wok. Asegúrense de que esté bien caliente cuando ustedes vean que le está saliendo ese humito. Ahí vamos a colocarle un poco de aceite. Traten de colocarlo alrededor y voy a pasar a cocinar el pollo. Ya cuando el pollo esté más o menos así doradito, no completamente, lo vamos a pasar a remover. Con el mismo wok vamos a pasar a hacer nuestro arroz chino. Voy a colocar un poco más de aceite, el ajo. Movemos un poco y pasamos a echar el huevo. Y de enseguida el arroz. Vamos a abrir el arrocito y mezclarlo con el huevito. Voy a colocarle los guisantes y las zanahorias. También el jamón. Los camarones y la salsa de soya vamos a revolver esto vamos a pasar ahora a echarle el pollo un poquitito de sal la pimienta y volvemos nuevamente a mezclar y ya por último le echamos el cebollín y pasamos a revolver Así quedó el arroz chino. A Peter y a mí nos encanta el sabor de cómo lo hago. Pero si a ustedes les gusta que tenga más sabor al restaurante, ustedes pueden echarle un poco de sazonador de pollo. Pero nuevamente les digo, a Peter y a mí nos encanta así de esta manera. Voy a pasar a probarlo con mucho cuidado porque está súper caliente. Mm. Esto está... Riquísimo. Y no es por nada, no es porque yo lo hice, 
Esto de verdad está muy rico y sobre todo fácil de hacer. Así que los invito a que se lo hagan a su familia. Y si lo llegan a hacer, no olviden etiquetarme en mi Instagram porque voy a estar encantadísima de ver su creación. Como siempre, no olviden suscribirse a este canal para ver más recetas fáciles y deliciosas. Déjenme terminar de comerme mi arroz chino y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. Bye!